，在台北市大安区一栋四层旧公寓的顶楼，有一个布置精致的小花园，宁静的坐落于喧闹的市区中。尽管午后阳光炽烈，但对坐在白色藤架下摇椅上的中年夫妇来说，热度并未妨碍他们享受这段亲密的交流时光。妻子靠在丈夫肩头，握着他的手。喋喋不休地聊着日常琐事。朱振球和太太陈凤欣总会利用空闲时间来到这个属于他们的私密空间。虽然他大多只是倾听，但从他脸上的淡淡微笑中，依然能感受到他的幸福。时年四十七岁的朱振球，自从三年前自职业军人退役后，一直闲赋家中。因为是上校退役，领有终生俸的他，在经济上的压力并不大。倒是他的太太，资深媒体人陈凤欣，因为是政论节目的常客，名女人的光环，让朱振球多少得承受外界的好奇关注。朱振球怎么也没想到，眼前这位当年小他二岁的小女孩，现在竟然在社会上享有响亮名号。把时间拉回朱振球就读高一时，因为一次暑假担任救国团服务员。让他结识正在读国二的陈凤欣。你这个动作很难看。在朱振球示范缓身活动时，学员陈凤欣竟然直接指教，让他印象深刻。活动结束，不少学员和朱振球书信往来，慢慢只剩陈凤欣和他余燕往返。即便朱振球后来去念军校，陈凤欣念正大新闻系，二人也从未间断，每隔一天一封信。他说要送我一份特别的生日礼物，就是在我生日当天写满一百封信给我。提起刚交往时朱振球的浪漫，陈凤欣印象深刻。为了让新闻系内一半是侨生的同学能够参加，两人选在陈凤欣大学毕业典礼当天订婚。他很早就已经像家人一样了。陈凤欣说，交往近十年，结婚似乎是最自然不过的事。他从没想过。没嫁给他的世界会是什么样？很难想象。在广播节目和电视上，总给人犀利而干练形象的陈凤欣，在朱振球身边却是个柔软娇弱的小女人。她就像我父亲，一直把我照顾得很好。她说：“事实上，尽管朱振球退休后，俨然已成为一个主内的男人，但他却从没因此而有角色转变上的困惑。他的世界。”绕着陈凤欣和一儿一女转，而且怡然自得。他每天做早餐，送我去电台，再回家送女儿上学，接我回来，给女儿送便当。陈凤欣说：“偶尔面对别人的刺探，我就只是笑笑，不愿多费口舌向不了解的人解释夫妻俩的契合。因为直到现在。”朱振球仍像个大哥哥般在照顾陈凤欣。例如，朱振球有一天在电视上看到一位政治人物说了些对陈凤欣的不实言论，他二话不说，当场打电话给该政治人物，要求他马上澄清。其实也没什么大不了的事，但他就是要保护我，无法容忍我有一丝委屈。陈凤欣说，两人就像齿轮，领域不同，却环环密合，他们的契合。来自高度近似的价值观，和刚与柔的互补搭配。以前在报社任职时，陈凤欣直接拒绝了厂商送的金钱，而朱振球在军中管采购，厂商整包现金送来。我找了一位同袍在场，当面把钱退还厂商。两人对于操守和许多价值观的一致，来自个性和长时间的沟通，这也是我从来没想过换一个人的原因。我好不容易才磨出一个可以跟我共同生活的人，陈凤欣解释，就像他高中没考好，进了军校，他选择当记者，他薪水一直都比我高，但我们学生时代就开始沟通这件事，非常了解领域不同，本来就不能拿来比较。朱振球说，在报社颇受重用，但自觉遇到瓶颈。陈凤欣当时连下一个工作都没找好，便起意离职。朱振球只说了一句话：“好，我养你。”陈凤欣回忆，身边的伴侣从名校名系学生到名记者，再到名嘴，但在朱振球眼里，陈凤欣永远是那个需要他照顾的小女孩。妻子耀眼的光芒底下，外人看他委屈，朱振球却觉得亏欠陈凤欣。他一直想继续念书
，但是毕业就结婚，小孩第二年就报道，他对家的付出比我多。朱振求说，但不可否认，正值壮年，就从军职生涯退休。刚开始，朱振求也经历过一段要找工作的彷徨时期，但妻女对他的依赖，让他的生活很快被填满。从小就立志要当记者的陈凤欣，正大新闻系毕业后，顺利的考进《民生报》，从记者慢慢转型为谈话性节目的名嘴。当时他从新店安坑到台北来上节目，总觉得不方便，于是便想在台北市区买个小套房，作为可以休憩的地方。民国九十五年，信义联勤俱乐部发生土地投标舞弊案，有一位邮务室协助建商拦截寄给国有财产局挂号邮件的土地投标单，偷看其他建商标金后，再帮建商篡改标单得标。陈凤欣以新闻记者的敏感度判断，这块土地再一次投标一定开出天价，大安森林公园附近的房市也势必随之大跃进。他觉得可以大手笔投资。因此锁定大安区，开始在青山街和永康街一带寻找老房子的标的，预算也从七百万一路追加到一千两百万元，最后如愿在永康街买到了一间屋龄超过四十年的老房子。果不其然，后来星光人寿以高于底价二倍，平均每平二百七十四万元的天价标下联勤土地，二年后再以每平四百零六万元转手卖出。陈凤欣毫不保留地对网友们透露，五年前他以每平三十九万元的价格购入永康街的房子，如今当地房价约在八十万元，等于足足翻涨了两倍多。永康街生活机能相当好，虽然只有三十平，因为老公寓等于零公社，内容很实在。他花了一百三十万元大改装。除了基本的管线重置，室内装潢则选用木质装潢搭配简单家具，显得明亮宽敞。再装饰多幅名画真迹，搭配大书房，整体空间颇有设计感。永康街的房子虽然狂涨，但一家四口却不够住，儿子被迫的和外婆、阿姨住在新店的旧家。后来他大学毕业，等着当兵，为了让一家人团聚。陈凤欣便在新店买下七十平预售屋，房子装修完毕后，一家人终于可以大团圆。他笑说：“当初因为嫌新店交通不方便，因缘际会到永康街买房子，没想到最后还是要搬回新店。新家是知名建设公司推出的建案，总户数只有一百七十户，连艺人张本瑜都买在该社区。当时他以每平三十九万元买下。”近年来，新店安坑附近连外道路通车，到市区越来越方便，所以当地房市也变得抢手。新屋原本是四房格局，为了让孩子有更宽敞的空间，陈凤欣找了设计公司重新装潢，改成大三房。他喜欢把屋子布置得很雅致，像是艺术家风格，但小孩的房间则尊重个人意愿，依照他们喜欢的风格设计。他平常就有收集名家字画、雕像的习惯，连女儿和老公也都迷上了收藏，所以新家的摆饰也会很有树艺气息。因为是新房子，还是得买一些新家具，才会有入新厝的喜悦感觉。住了五年多的永康街，和左邻右舍都建立了好感情，所以他不打算将房子卖掉，会便宜租给好朋友。新店的房子环境很清幽。儿子对他说：“将来娶了老婆也要买在附近。”他听了很窝心，打算一直住到夫妻俩退休。二零一九年时 ，TVBS 国民大会宣布改版，不仅节目名称变了，连主持人也从原本的媒体人陈凤欣换成林鸿仪与钱怡君。消息传出，让不少粉丝气愤，在官方社交账号留言：“凤欣能抓得住韩流脉动。” TVBS 竟然换掉他，哎，真的离人心越来越远了。没有凤欣姐，退订不解。陈凤欣被换原因，该主持人一换再换，从原先的虞美人陈凤欣，到现在又换成了钱怡君与林鸿仪，原因令人好奇。其实， 2019年8月就有知情人士爆料内幕，直指虞美人陈凤欣都是因收视不见好转被换掉。
当时就传出要再找新主持人的消息。不过，对于换人原因，替台方面则澄清与美人是因无法配合每日录像，加上合约到期才不续约。而陈凤欣本来就是代理主持，不过陈凤欣本人倒是不怎么在意这件事情，毕竟她也不缺工作。话说回来，虽然陈凤欣作为知名名嘴，一向口才犀利。但是碰上儿子朱仲廷却没辙，生怕踩到儿子地雷。日前母子上沈春华中天，沈春华我们秀，朱大亏老妈，你平时在电视上说话有够厉害，连我女友爸妈都害怕。陈说有次过年，家族策划旅行，他苦苦哀求儿子给个面子参加，没想到儿子到场从头到尾摆臭脸，他气到与儿子冷战四个月。但不敢用断金元方式逼儿子求和，朱直呼：“如果我妈用这招，我会让她永远看不到我。”话虽然是这样说，但可以看出来，陈凤欣母子二人的关系还是很好的。也希望她可以身体健康，事业顺利。